நண்பர்களே இந்த காணொலியில் நாம் சூரிய நமஸ்கார் என்ற பயிற்சியை பற்றி காண இருக்கின்றோம் சூரிய வணக்கம் அல்லது சூரிய நமஸ்கார் என்று கூறக்கூடிய இந்த பயிற்சி ஒரு யோக கலையினுடைய ஒரு தனி சிறப்பான கலையாகும் சூரிய வணக்கம் என்றால் அதிகாலையில் சூரியனை இரு கண்களால் கிழக்கு திசையில் கண்டு கைகளால் கண்ணத்தில் போட்டு கொள்வது என்று தவறாக எண்ண வேண்டாம் இது ஒரு முறையான யோக பயிற்சி நம்முடைய சித்தர்களும் யோகிகளும் முனிவர்களும் அருளி சென்ற இந்த பயிற்சியாகும் இது எட்டு ஆசனங்களின் தொடர் பயிற்சியாக அருளி தந்திருக்கின்றார்கள் இது உடலில் உள்ள அனைத்து அவயங்களுக்கும் முறையானது ஒரு பயிற்சியை தரவல்லது பல்வேறு விதமான உடற்பயிற்சிகள் இருந்தபோதிலும் அவைகள் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாகத்திற்கு மட்டுமே பயிற்சியை தரவல்லதாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த சூரிய நமஸ்கார் உடலில் உள்ள அனைத்து உள்வெளி உறுப்புகளுக்கு நல்லது ஒரு பயிற்சியை தருவதால் இது ஆசனங்களின் அரசன் என்று போட்டப்படுகின்றது இந்த சூரிய நமஸ்காரை நாம் செய்வதற்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நேரம் காலை அல்லது மாலையாகும் நன்கு காற்றோட்டமான ஒரு இடத்திலிருந்து இந்த பயிற்சியை நாம் செய்ய வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானதாகும் வெறும் வயிற்றில் இந்த பயிற்சியை நாம் தொடர வேண்டும் நல்ல பார்வையும் பார்வையில் சற்று குறைபாடு உள்ளவர்களும் இந்த சூரிய நமஸ்கார் பயிற்சியை செய்து கண் பார்வை மேம்பட செய்யலாம் முகம் மிகவும் பிரகாசமாக தோன்றும் சூரிய நமஸ்கார் பயிற்சியை மேற்கொள்ள நாம் முதலில் நமஸ்கார் முத்திரா என்ற நிலையில் நிற்க வேண்டும் உடலை நேராக உயர்த்தி வைத்து கொண்டு இரண்டு கைகளையும் மார்பருகே கூப்பியவாறு வைக்க வேண்டும் இங்கிருந்து நிலை ஒன்று அதாவது தாளாசன் என்ற பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் இரண்டு கைகளையும் மெதுவாக மேலே உயர்த்தி இடுப்பிலிருந்து சற்று வளைந்து கூப்பிய கையை பார்த்த வண்ணம் நாம் நிற்க வேண்டும் இங்கிருந்து இரண்டாவது நிலையாகிய பாத ஹஸ்தாசனத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் உடலை இடுப்பிலிருந்து மெதுவாக வளைத்து இரண்டு கைகளையும் பாத மருகே வைத்து முட்டி மடங்காமல் நெற்றியால் இரண்டு முட்டி பகுதியை தொட்ட வண்ணம் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக மூன்றாவது நிலை செல்வதற்காக ஏக பாத பிரசரராசன் என்ற ஆசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் வலது காலை பின்பக்கமாக நீட்டியவாறு இடது காலானது இரண்டு கைகளுக்கு மத்தியில் இருக்குமாறு வைத்து மேல்முகமாக நம்முடைய பார்வையை செலுத்த வேண்டும் நான்காவது நிலை செல்வதற்காக திவி பாத பிரசரராசன் என்ற ஆசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இரண்டு கால்களையும் பின்புறமாக நீட்டி இரண்டு கைகளின் உதவியால் நின்றவாடு உடலை சாயுதளம் போன்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்திய இந்த ஆசனம்தான் திவிபாத பிரசரராசன் இது நான்காவது நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டும் இதிலிருந்து ஐந்தாவது நிலையாகிய சசாங்காசன் என்ற முயலின் தோற்றத்திற்கு உடலை மடித்து இந்த ஓய்வு நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் இந்த ஐந்தாவது நிலையிலிருந்து ஆறாவது நிலை செல்வதற்காக உடலை முன்னோ முன்னே கொண்டு வந்து நெற்றி பகுதி மார்பு பகுதி முட்டி பகுதி இரு கால்களின் விரல்கள் ஆகிய எட்டு உறுப்புகள் தரையில் படுமாறு நாம் சாஷ்டாங்க பரணி பாதாசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் 
இங்கிருந்து உடலை வளைத்து ஏழாவது நிலையை அடைய வேண்டும் இந்த நிலைக்கு ஊர்த்துவ முகஸ்வானாசன் இந்த ஆசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கிருந்து எட்டாவது நிலைக்கு நாம் உடலை உள்பக்கமாக மடித்து நாம் அதோமுக சுவானாசனத்தை செய்ய வேண்டும் இந்த எட்டாவது நிலையிலிருந்து மீண்டும் நாம் முயலில் தோற்றமாக இருக்கின்ற சசாங்க ஆச பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த சசாங்க ஆசனத்திலிருந்து அடுத்ததாக நாம் பத்தாவது நிலைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் நாம் ஏற்கனவே செய்த ஏக பாத பிரசனராசனத்தில் நாம் செய்ய வேண்டும் இடது காலை முன்னே கொண்டு வந்து இரண்டு கைகளுக்கு நடுவே இடது காலை வைத்து மேல்முகமாக பார்த்தவாறு இந்த ஏக பாத பிரசனராசனத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் இங்கிருந்து அந்த ஹஸ்தாசனத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் பனிரெண்டாவது நிலைக்கு நாம் உடலை நேராக வைத்து இரண்டு கைகளையும் கூப்பியவாறு நாம் நமஸ்கார் முத்ராவில் நாம் நிற்க வேண்டும் இது முழுமையான ஒரு பனிரெண்டு நிலை கொண்ட ஒரு பயிற்சியாகும் இவ்வாறு தொடர்ந்து ஐந்து முறை பத்து முறை நாம் செய்தோம் என்றால் நம்முடைய தேகமானது நன்கு வலுப்படும்